ni kukaribisha katika sehemu ya tisa ya simulizi hii ikijana Tom na Mariam katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Mariam akiwa hospitalini Mariam anawaomba wazazi wake waende wakaongee na Tom wambembeleze Tom Je nini kitaendelea Japo Mariam anateseka ananyanyaswa lakini moyo wake bado nampenda Tom na anadiriki kuambia wazazi wake waende nyumbani kwa Tom wakajaribu kuongea naye Karibu sana katika sehemu ya tisa lakini kumbuka simulizi hii ndani ya Smix app hii ni application inayopatikana Google Play Store huko tumeshaimaliza mpaka mwisho kabisa Karibu Karibu ni sana sijui ni wasaidia nini Ilikuwa ni sauti ya mayasa ambayo ilitokea puani huku ikiwa na sifa zote za ushangingi Mwenye nyumba tunamhitaji Nyenye kina nani Sio kazi yako binti Nahitaji kuonana na mwenye nyumba Mama yake Mariam alisisitiza kumwambia Mayasa. Ha? Unajua nawashanga sana. Haiwezekani nyie mkao wageni hapa. Alafu mnashindwa kujua kwamba mimi ndiye mama mwenye nyumba. Mayasa alisema kwa nyodo za wazi kabisa. Ilikuwa ni kauli kali ambayo ilimnyong'onyesha sana mama yake Mariam pamoja na mumewe. Waliokuwa wamekwenda nyumbani kwa Tom. Sikiliza binti. Tunahitaji kuonana na Tom. Oh. Tom. Sasa mtaingia au ni mwiti hapa nje? Mwito kunje. Tutazungunza naye hapa hapa. Nimwambieni kina nani? Wageni wake wa kibiashara. Okay. Mayasa aliondoka na muda mfupi baadaye Tom wakaja akiwa mwongozana na Mayasa. Mnataka nini kwangu? Unasemaje wewe? Kwani masikio yako meka pamba mzee? Kwanza ndukeni kwangu. Sina muda wa kupoteza kuzungumza nanyi. Mnanipotezea muda wangu kustarehe na mpenzi wangu. Wetom. Umechanganyikiwa. Ujui kwamba sisi ni wakwe zako. Eh? Tumekuletea taarifa muhimu sana. Mwenzako amelazwa muhimbili. Mwenzangu? Dio. Mwenzangu nani? Mariam. Mariam so mwenzangu. Siwezi kushinda mwanamke kama yeye. Mwenzangu mimi ni Mayasa tu. Huyu mnaemona hapa ndiye mke wangu ambaye ninampenda sana kuliko kitu chochote katika maisha yangu. Kwa hiyo sihitaji kusikia habari nyingine tofauti na Mayasa wangu. Naomba mtoke kwangu. Tom alisema maneno hayo huko kibamiza geti na kufunga mlango kwa komeo. Mama Mariam na mumewe walibaki wakiangaliana. Machozi mao ndio faraja pekee ambayo ingewasaidia kwa wakati huo. Waliangaliana kwa uchungu sana mama Mariam pamoja na baba Mariam. Walisogeleana kisha wakakumbatiana na kuanza kulia. Walishindwa kuelewa ni mkosi wa aina gani uliompata binti yao. Walishindwa kuelewa. <sighs> binti yetu Mariam kwa nini anapata na balaa kubwa kiasi hiki? Kwa nini lakini? Baba yake na Mariam alisema huku machozi yakiloanisha shingo ya mkewe aliyokuwa ameilalia kifuani mwake. <sighs> Mume wangu. 
lakini naamini huyu sio Tom. Yupo aliye nyuma ya kili zake. Ni shetani pekee ndiye anayemsumbua. Mungu adhirishe utukufu wake. Amen. Walitoka kwa pamoja wakiwa wameshikana mikono. Wakalifuata gari la hao wakaingia na kuondoka taratibu kabisa. Msaada pekee ule ubaki ulikuwa ni Mungu peke yake. Msaada ule ubaki ulikuwa ni Mungu peke yake. Haikuwa rahisi kugundua ya kwamba kwa muda wote wa robo saa Dr. Joseph Kisanga aliyokuwa akiutumia kuzungumza na Mariam alikuwa akizungumza mwenyewe kabisa. Dr. Kisanga alikuwa akizungumza kwa sauti taratibu. Ukimya wa hali ya juu kwa umetawala na akihakikisha kwamba Mariam anarejea katika hali yake ya kawaida. Lakini kumbe akili ya Mariam haikuwa pale kabisa. Mapenzi yake kwa Tomu ndiyo yaliyokuwa akili ni mwake na sio ushauri wa daktari Kisanga. Ushauri ambao kwake ulikuwa ni sawa na porojo zisizo na maana yoyote ile. Kilikuwa chumba kiko kimya sana chenye mwanga hafifu lakini kilichokuwa kina hewa ya kutosha iliyozalishwa kwa mashine maalum ya kisasa kabisa. Mariam akiwa meketi kwa mtindo wa kutazamana na daktari Kisanga ambaye ni daktari mtaalamu wa magonjwa ya afya akili na mshauri wa mambo ya saikolojia na maisha katika ofisi yake hii ambayo siku zote huwa ni tulivu sana akiwashauri watu wengi hasa waliokata tamaa ni dr Kisanga aliyemsaidia mzee Malia mfanyabiashara maarufu sana katika jiji la Dar es Salaam aliyetaka kujua baada ya bohari lake la kuhifadhia mizigo muhimu kuungua na kumsababisha hasara ya milioni ya mapesa Dr. Kisanga pia ndiye aliyemshauri msanii maarufu Bisongi ambaye aliathiriwa na dawa za kulevya lakini baada ya kuzungumza naye akimpa ushauri akakubali kuacha na kubadilika kabisa. Naam. Dr. Kisanga ni mshauri maarufu ambaye amejizolea umaarufu mkubwa sana katika kutoa ushauri na kubadilisha maisha ya watu. Lakini hali ilikuwa tofauti sana kwa upande wa Mariam ilimchukua muda mrefu sana Dr. Kisanga kugundua kwamba muda wote huo alikuwa akizungumza peke yake. Uh, Mariam bila shaka tuko pamoja. Dr. Kisanga alisema kimtazama Mariam usoni. Mariam alikuwa kimya. Mariam Mariam. Wewe Mariam. Abe doktor. Bona kama haupo na mimi. Tuko pamoja. Unakumbuka nilizungumza nini mara ya mwisho? Ndio. Nilisemaje? Doktor, na kuelewa vizuri sana. Hapana, lazima unisikilize vizuri Mariam. Maisha yako na thamani kubwa sana. Hutakiwi kuyapa mapenzi kipaumbele zaidi kuliko maisha yako. Ni kweli mapenzi yana umuhimu mkubwa sana katika maisha yako. Lakini maisha yako yana thamani zaidi kuliko hayo mapenzi ambayo kwa sasa yamekuwa tatizo kubwa sana kwako. Dr. Kisanga aliendelea kumshauri Mariam kwa muda mrefu sana alijitahidi kuzungumza naye kwa upole huku akihakikisha hali ya afya yake inarudi kuwa nzuri. Mariam alionekana kumsikiliza Dr. Kisanga kwa makini sana. Lakini kilichokuwa kikifanyika kilikuwa ni sawa na mchezo wa kuigiza kwani alionekana kumsikiliza kwa umakini mkubwa. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa kuna kitu tofauti kabisa. Moyoni mwa Mariam kulikuwa kuna maandishi makubwa yaliyosomeka Tom ni yeye tu ndiye aliyekuwa wimbo moyoni mwake. Nimekuelewa dokta. Na shukuru sana kwa kunibadilisha maisha yangu. Naamini sasa nimekuwa mpya na nitahakikisha natulia na kuishi maisha yangu bila matatizo wala kumwaza Tom. 
Nimefurahi sana mahali ya mkosekevu. Amini kila kitu kinapangwa na Mungu. Hivyo ni wajibu kuhakikisha yeye anakuwa nguzo yako namba moja katika maisha yako. Nimefurahi sana Mariam. Uh, naona sasa umeanza kurudi nyumbani. Uh, 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 unaweza kurudi nyumbani. Na hakikisha unafika hapa hospitalini kuonana na mimi kila mwezi hadi hali yako itakapotenga maa. Hakuna tabu doktor. Nashukuru sana. Asante sana. Karibu. Siku hiyo hiyo, Mariam aliruhusiwa kurudi nyumbani akiwa anaonekana kuwa na nafuu kubwa sana. Wazazi wake walifika hospitalini na kumchukua Mariam kwenda naye nyumbani. Walikuwa na matumaini makubwa sana ya mtoto wao kuwa mpya. Walimwamini mno Dr. Kasanga kutokana na uwezo wake mkubwa sana wa kushauri. Vipi mwanangu unajisikiaje? Mama yake Mariam alimuuliza binti yake huko akimtazama usoni. Nina nafuu sana mama. Kweli? Ndio mama. Kwa hiyo unataka kutuambia wazazi wako sasa hivi hali yako imetengama. Mariam hakuwa na jibu. Alitulia kimya bila kuzungumza chochote ni jambo lililoshtua sana wazazi wake. Haukutarajia mtoto wao angeka kimya kwa muda mrefu kiasi kile hasa kutokana na ukweli ya kwamba alikuwa akionyesha ushirikiano wa kutosha kuanzia mwanzoni. Vipi Mariam? Mbona umenyamaza? Kuna tatizo baba. Tatizo? Tatizo gani tena? Si umesema unaendelea vizuri mwanangu. Baba, bado na muaza Tom. Mawazo juu ya Tom yananisumbua. Kuna jambo, kuna jambo ambalo ni bora sana kama ningelifanya ili kuepukana na haya matatizo. Jambo gani mwanangu? Nahitaji kuwa mbali na Dar es Salaam. Mbali na Tom. Mbali na Mayas. Mbali na vyombo vya habari. Sihitaji kusikia wala kujua chochote kinachohusiana na Tom. Nimechoshwa na mambo yake. Nataka kutulia sasa. Mwanangu, huwezi kuwakimbia watu. Na hata kama unaweza, utawakimbia mpaka lini? Mama naweza. Inawezekana kabisa kuwakimbia. Sina jinsi zaidi ya kuondoka hapa Dar es Salaam. Unakwenda wapi sasa? Unaenda wapi mwanangu? Nakwenda kwa bibi. Yupi? Wa Morogoro. Acha nende nikapumzike matombo. Lini unataka kwenda? Kesho Mbona haraka sana Kesho ni siku nzuri sana kwangu Ache nianze kujianda Nam Mapenzi Ya Tom na Mayasa Ya lizidi kupamba moto Tom akawa hashikiki wala hakamatiki Kila kitu ilikuwa ni Mayasa Tayari alishamkabidhi kila kitu katika maisha yake. Siri zote za kibiashara alikuwa amempa Mayasa. Na namba zote za siri za kadi zake za benki Mayasa alikuwa anazijua. Tom alikuwa amechanganyikiwa kwa penzi la Mayasa. Penzi la Mayasa lilimchanganya sana. Lilimchanganya kwa kiasi kikubwa mno Tom. Tom alikuwa kama chizi mwenye akili timamu. Hata yeye mwenyewe Tom alikuwa anashindwa kujielewa ni mapenzi na gani hayo. Yalikuwa na nguvu kiasi kile. Hata hivyo alipouza na kuamini kwamba alikuwa akimpenda sana Mayasa na hapakuwa na kitu kingine zaidi ya hicho. Tom hakujua kama kachezewa, hakujua kabisa. Hakujua Tom kama karogwa. Kwa upande wa Mayasa alikuwa tofauti sana. Hata siku moja hakuwa ikuhisi kumpenda Tom. Hilo hata yeye mwenyewe alikiri moyo wake, alikiri. Kama alikuwa akimpenda basi ni kwa sababu ya pesa alizokuwa nazo. Alifurahi kuishi maisha mazuri Mayasa huku akiamini ya kwamba miradi yote ilikuwa ni ya kwake kwa sababu alikuwa anaisimamia yeye. Miradi mbalimbali mbali ya Tom iliyokuwa katika jiji la Dar es Salaam na mikoani 
Mayasa ndo alikuwa kila kitu. Mara nyingine alikuwa kikutana na marafiki zake na kuzungumza nao juu ya mambo mbalimbali ya kimaisha. Siku zote alishindwa kuelewa ni kwa nini Tom alimpenda kiasi kile. Siku zote aliishia kuambia ya kwamba mapenzi yake ya kweli ndio nguzo kubwa inayomfanya andele kufaidi maisha mazuri kwa Tom. Shosti. Sema ukweli bwana. Lazima kuna kitu kipo nyuma ya pazia wewe. Rukia, mmoja wa marafiki zake Mayasa, alimuuliza Mayasa. <laughs> Zaidi ya penzi langu, nini kingine? Mm, shoga. Sema shoga yetu. Tuambie na sisi tuulize wapenzi wetu. Haiwezekani papa abili mpaka nafikia hatua ya kumwacha mke wake wa ndoa. Hakuna kitu kingine nyuma ya pazia. Shosti unatudanganya. <laughs> Bwana, kikubwa ni utaalamu kitandani. Haya, inatosha sasa shoga zangu. Endeni mkajifunze mambo ya kitandani. <laughs> Lakini ni vizuri ukatuambia ukweli Bwana Maya, satuambia ukweli wenzako. Sina ukweli mwingine zaidi ya huo. Sawa shoga yetu. Lakini nina ushauri mzuri sana kwa ajili yako. Uwezi kuwa mjinga kiasi hicho. Papa Bill ana pesa nyingi sana na tayari anakuamini kwa kiasi kubwa. Lakini kama huto kwa makini, unaweza kuachana naye ukawa huna kitu. Kwa hiyo lazima ufanye kitu fulani uwe tajiri na wewe. Hmm? Kitu gani kwa shost yangu rukia? Kama unataka utajiri wa Tom, huna budi kwa narongumu. Unachotakiwa wewe kufanya ni kumpoteza. Kumpoteza unamaanisha nini? Papa Bill anatakiwa afe. Rukia alimwambia Mayasa ambaye Mayasa alikuwa kimya sana akiwasikiliza. Lilionekana wazo lililomchanganya sana kilini mwake. Alitulia kimya kwa muda mrefu sana bila kuzungumza kitu. Lakini baadaye Mayasa akafungua kinywa chake na kuzungumza. Ya. Yeah. Wazo lako ni zuri sana. Lakini sana tamuaje? Na watu wakijua. Acha ushamba wewe Mayasa. Wewe ni mtoto wa mjini. Kama ni kweli unataka utajiri wa Papa Bill, lazima umuondoe duniani. Kama upo tayari sema ni kupe njia nzuri ambazo zitakuwa katika mazingira ya usiri mkubwa sana. Yeye yeah, afe akuache na utajiri wako. Nipo tayari na kusikiliza. Nam, tuachane na huko ambapo inasukwa mipango ya kwenda kumuua Tom. Turudi kwa Mariam. Pamoja na ushauri wa kitaalamu alioupata kutoka kwa Dr. Joseph Kisanga, bado Mariam hakuwa katika hali yake ya kawaida. Hata yeye mwenye alijishangaa Mariam. Hapakuwa na kitu kingine kilini mwake zaidi ya Tom. Aliamini pasingetokea mwanaume atakayempenda kwa mapenzi yake yote kama ilivyokuwa kwa Tom. Mariam. Kwa ke Tom alikuwa ni kila kitu. Kilichomuumiza zaidi ni majibu ya wazazi wake ya kwamba Tom aliwafukuza nyumbani kwake mbele ya mwanamke wake Mayasa. Hilo lilimuumiza sana Mariam. Lilimuumiza sana. Hakika isingewezekana Mariam kuvumilia. Kumuona Tom akiendelea kutesa maisha na mayasa wake, hilo ni jambo ambalo asingeweza kulivumilia. Asingeweza kulivumilia mbele ya macho yake Mariam. Pengine angejifungia ndani lakini bado angeweza kumuona kwenye magazeti na hata kwenye runinga akiwa katika shughuli mbalimbali za kijamii. Tom asinge kuepeka kiraisi kitu pekee kilichokuwa mbele yake Mariam ilikuwa ni lazima ondoke Dar es Salaam aende mbali kijijini huko nje ya mji kusipokuwa na teknolojia wala mawasiliano kabisa hiyo ndio njia pekee ambayo Mariam alikuwa nayo kwa wakati huo
ni bora niondoke ni hame kabisa. Sina sababu ya kuendelea kuteseka. Pengine ilikuwa ni lazima niteseke. Niumie. Nikose amani. Lakini haya yote naamini Mungu wa mbinguni anaona. Atanipigania kwa kila hali ili niweze kushindana na haya majaribu. Mariam alimwambia mama yake kwa uchungu sana. Muda mfupi kabla kuingia kwenye basi eneo la kituo kikuu cha mabasi ya mikoani Mbezi Luis katika jiji la Dar es Salaam. Usijali mwanangu. Hakuna lenye mwanzo likakosa mwisho. Safili salama mwanangu. Msalimie bibi yako. Hakikisha unatuliza akili yako mwanangu. Huna sababu ya kumfikiria mtu mbaya kama Tom. Huna haja kumfikiria mtu mbaya kama Tom tena katika maisha yako. Fungua kurasa mpya mwanangu Mariam. <laughs> Nashukuru mama. Usijali. Lakini bado kuna kitu ambacho ni muhimu sana. Lazima ukifahamu mwanangu. Kitu gani mama? Maombi. Unatakiwa umombe sana Mungu mwanangu. Msaada pekee kwa sasa ambao upo mbele yako ni kwa karibu na Mungu. Ukiweza kutimiza hilo itakuwa ni rahisi sana kushinda majaribu yaliyopo mbele yako. Asante sana mama kwa ushauri wako. Nafikiri unanijua vizuri sana kuhusu hilo mama yangu. Nitakuwa karibu sana na Mungu wangu kwa kila kitu mama. Na kwa hidi nitakuwa hivyo kweli. Nimefurahi sana mwanangu. Nakutakia safari njema. Ufike salama. Asante mama. Alafu kitu kingine. Mwanangu, lazima ujue kwamba wewe bado ni mzuri sana. Naamini kuna wanaume wengi ambao wanakuhitaji. Wanaume wengi ambao wanahitaji angalau kunywa soda na wewe. Kwa huna haja kuzunika sana. Sawa. So, Ndiyo mama. Mariam alionekana kutabasamu. Tabasamu la ushindi. Ulikuwa na ushindi mkubwa sana kwa mama na Mariam tangu alipoamka asubuhi. Hakuwa kumwona mwanae kitabasamu. Lakini tabasamu lake la muda ule tena la ghafla lilikuwa ni faraja kubwa sana kwa mama Mariam. Sasa alikuwa na imani ya kwamba ufumbuzi umepatikana. kiri umeelewa mwanangu Tabasamu la mama yake na Mariam sasa likazidi kuongezeka <laughs> Mama kwa utani wewe sio utani mwanangu wewe ni binti yangu na sina sababu ya kukutania Ninachokuambia ni kitu cha ukweli ambacho hata wewe mwenyewe utakithibitisha kama utaamua kutulia mwanangu Asante mama. Asante sana mama yangu. Kwa kuona uzuri wangu. Lakini uzuri huu mama ulikuwa ni kwa ajili ya Tom. Tom. Mama Mariam aliuliza akiwa ameukunja uso wake. Ndio mama. Ndio hakutaki sasa mwanangu. Najua sio yeye mama. Ni nani? ni shetani hata kama ni shetani ndo ampe nafasi kubwa kiasi kile wakati mwingine shetani huwa anakaribishwa na mtu mwenyewe na ndivyo alivyofanya Tom yeye amemwa kumkaribisha shetani unafikiri kwa nini asimcheze kama yeye mwenyewe amemruhusu usiseme hivyo mama kumbe niseme nini mari 
niseme nini Tunatakiwa kumwombea Naamini kwa kufanya hivyo siku moja atabadilika Niamini mama Mama Mariam hakujibu kitu Zaidi ya kumtazama mwanae kwa macho ambayo hayakuweza kuficha hasira na chuki za wazi wazi alizokuwa nazo zidi ya Tom Naomba kukuuliza kitu mama Uliza Unamwamini Mungu Ndio Hata yanajua hilo Vizuri Nina swali lingine Uliza Kuna mahali popote ambapo Mungu amewe kushindwa Hapana Ye ni mshindi siku zote Basi ataendelea kumshindi katika hata hili linalo nisumbua na kuendelea kunitesa mama Ameni mwanangu. Kwa hiyo bado naendelea kukomba umombe. Nitamwombea usijali. Nimefurahi kusikia hivyo mama. Nimefurahi pia kwa wewe kwa upande wangu. Nakupenda sana mama, nakupenda sana. Nakupenda pia mwanangu. Nikutakia safari njema. Asante mama. Baada ya hapo Mariam aliondoka kwani dakika moja tu baadaye basi liliondoka kituoni na safari ya kwenda Morogoro ikaanza. Mariam aliweza kuwa macho hadi alipofika maeneo kibaha tu. Baada ya hapo alisinzia kabla kupitwa na usingizi mzito sana. Hakujua cha linzo alipita muda gani hata gari lilipoingia kwenye mizani eneo la mikese hakujua. Alishtuliwa na abiria aliyekuwa miketi naye siti moja gari lilipokuwa likiingia katika kituo cha mabasi cha msamvu. Tumefika sister mka. Tumefika dada. Inaonekana umechoka sana eh? Ni kawaida. Siku zote huwa napenda kulala nikiwa safarini. Unashuka hapa? Hapana, nitakwenda kushukia mjini. Sawa basi. Mimi nashuka hapa. Baada ya abiria waliokuwa wakishukia pale msambu, kuisha, gari likaondoka na kuingia katikati ya mji wa Morogoro. Likawashusha abiria wote eneo la masika. Mariam alinyosha moja kwa moja kifuata barabara iliyokuwa ikielekea katika kituo cha daladala kilichokuwa kituo cha zamani cha mabasi yanayokwenda mkoani. Kwa bahati nzuri akapata gari la kwenda kwao. Tena lilokuwa likikaribia kuondoka. Aliketi sita dirishani akiwa mkimia sana Mariam. Muda mfupi baadaye safari ya kwenda Matombo ilianza. Matombo sio mbali sana kutokea Morogoro mjini. Lakini kwa sababu ya ubovu wa barabara na milima Ilimchukua masaa mawili na nusu Mariam kufika kijijini kwao. Aliposhuka kituoni, alikodisha baisikeli ambayo ilimpeleka nyumbani kwa bibi yake. Katikati ya mashamba na mapori makubwa mwendo ambao uliochukua lisali zima na nusu njiani. Hatimaye Mariam alifika kiwa mechoka sana. Bibi yake alipomuona alimkimbilia na kumkumbatia kwa furaha sana. Hata hivyo yule bibi alishangoza sana na hali ya afya aliyokuwa nayo Mariam ilikuwa imezorota sana. Baada ya salamu, bibi alianza kuuliza habari za mjiri. Njiku wangu, huko wazee hawa jambo. Wazima kabisa bibi, wana kusalimia. Nimefurahi sana kufikia hivyo. Ehe, vipi wewe na mwenzako? Mariam hakuweza kujibu kitu ni kama alikuwa amechomwa na chuma chenye moto katikati ya kidonda kibichi. Machozi yakaanza kumeminika machoni mwake. Alianza kulia kwa sauti ya chini chini. Mjuku wangu, vipi mbona unalia tena? Eh? Unalia nini? Mariam hakujibu kitu zaidi ya kuendelea kulia. Tena safari hii alilia kwa sauti kubwa zaidi ya awali. 
tema basi mjukuu wangu kuna nini au umepata matatizo niambie mimi bibi yako nitakusaidia mjukuu wangu kauli hiyo ya bibi yake ilizidi kumchoma Mariam ambaye sasa alizidisha kilio chake kazi aliyokuwa nayo bibi yake ilikuwa ni moja tu kumbembeleza Mariam ilikuwa ni kumbembeleza kwa muda mfupi sana roho ya Mayasa ilibadilika roho yake ilikuwa mbaya kuliko hata ya Muza Sumu Mayasa alikuwa na roho mbaya kuliko kawaida hata yeye mwenyewe alijishangaa Mayasa na alishindwa kuelewa roho hiyo ya paka alipata wapi macho yake mawili yalikuwa yamemwelekea Rukia ambaye kwa muonekano wake wa nje haikuwa rahisi kuamini ya kwamba anaweza kumshawishi mtu wa ndoyo uhai wa mtu mwingine kiraisi kiasi kile tamaa ya mali ilimvaa heshima na umaarufu ulikuwa umemtawala moyoni mwake alikuwa tayari kwa lolote ni kweli upo tayari mayasa nipo tayari lukiam nipo tayari kwa moyo wangu wote sawa mayasa sasa ipo njia lakini lazima uwe makini sana. Rukia, nimeshasema niko tayari kwa lolote. Hatutaki usaliti mayasa. Ni kitu ambacho siwezi kwa saliti bwana. Tom anatakiwa afe ndani ya mwezi huu. Hutakiwi kuwa na haraka. Unachotaka kufanya kwa sasa ni kuongeza mapenzi ya nguvu sana mchanganyie mapenzi kweli kweli toka naye out mara nyingi nyingi ajione ya kwamba unampenda ikiwezekana uwaalike hadi wakuda waandike baada ya hapo kazi itafanyika kiulaini sana sawa hakuna shida kila mmoja aliunga mkono lakini na wasiwasi na jambo moja Mayasa alisema huko akionekana kutetemeka hakuweza kuificha hofu yake. Rukia alimkata jicho la chuki Mayasa lililojama shaka. Kwa ilivyoonekana kama Mayasa angeongea jambo lolote kupingana na maamuzi yake ya awali. Basi hatari ambayo ingekuwa mbele yake asingeisahau hadi hapo angeingia kaburini. Kwa upande wa Mariam Kitendo cha kuulizwa habari za Tom ilikuwa ni sawa na kumchoma kwa msumari wa moto katikati ya kidonda kibichi kilichokuwa moyoni mwake. Aditegemea kuulizwa na bibi yake juu ya Tom. Lakini sio mapema kiasi kile. Hata kama asingeulizwa lakini angesema kwa nini ndio sababu hasa ile mfanya au kijijini kule. Moyo wa Maria mulimuma sana. Alishindwa kuelewa ni mapenzi aina gani aliyokuwa nayo kwa Tom aliumizwa zaidi na jinsi alivyokuwa kimpenda kwa moyo wake mtu ambaye hakuonyesha kushtoka kabisa na penzi lake bibi yake Mariam alikuwa amemtonesha kidonda kibichi Mariam Mariam alilia sana oh oh nyamaza mjukuu wangu lakini lazima unieleze ukweli kilichotokea nyamaza mjukuu wangu nyamaza Bibi. <laughs> Kuna matatizo bibi. Nini tena mjukuu wangu? Tom bibi. <laughs> Tom ameniacha. Tom. Tom ameniacha bibi. Amekuacha. Ndio bibi. Sababu ni nini? Hakuna sababu. Mm. Wewe mjukuu wangu, haiwezekani lazima kuna kitu umemuzi mwenzao wako. Lakini wazee wameshindwa kumaliza huko nyumbani kweli. Walikwenda kwake lakini walifukuzwa. Walifukuzwa na Tom pamoja na mwanamke wake. Mwanamke wake? Unataka kusema kwamba Tom ana mwanamke mwingine? Ndio bibi. Tena naishi naye pale pale nyumbani. Mimi nilikuwa nalala chumba cha wageni baada ya kuchoshwa na mateso, manyanyaso 
Na nikaondoka kwenye ile nyumba. Huko na hapo ndio. <laughs> Mariam alimsimulia bibi yake kila kitu hadi alipofikia hatua ya kulazwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. <clears throat> Pole sana mjuku wangu. Wewe baki hapa nyumbani sawa hapo mzika kwanza utuliza akili yako. Mambo mengine atafuata baadaye. Naamini hali yake itarudi kuwa nzuri sawa. Hapo utakula manangu kuna kambali na mboga mboga za majani na afya yako itarudi kama zamani sawa. Sawa mjuku wangu. <laughs> Asante bibi. Ilimefurahi sana. <laughs> Umenifresha sana kwa kweli. Naanza kujiona mpya sasa. Kama ndo hivyo mjuku wangu, basi mungu wa mbinguni ya shukuliwe sana. Amen, bibi. Nam. Maisha ya lindile kijijini kama kawaida. Maria mwakiwa na msaidi ya bibi yake kazi za kilimo. Halia furia mno maisha ya pale kijijini. Kwani kama alivyotarajia awali hapakuwa na mawasiliano ya aina yoyote. Kitu ambacho ndio haswa alikuwa akikitegemea. Msikilizaji. Nini kitaendelea? Tom watu wanampangia mbinu za kumua. Tena sio watu wa kutoka mbali, hapana. Ni yule yule mwanamke wake mchepuko aliyemuokota klabu anaitwa Mayasa. Mayasa anapanga mipango ya kutaka kumuua Tom. Lakini Mariam ameamua kuanza maisha yake mapya kule kijijini. Simulizi hii ni tam kweli kweli. Nikusihi usikose katika mwendelezo wa simulizi hii. Msimulizi naitwa Anko J. Napatikana pale Instagram. Andika Anko J kwa Kiswahili. Hii ni simulizi mix. Na simulizi hii inapatikana kwa haraka zaidi ndani ya application ya SMX app. Hii ni application ambayo inapatikana Google Play Store. Ipakue sasa ili upate simulizi nyingi na nzuri kwa haraka zaidi. Tukutane katika sehemu inayofuata.